and of the children of Judah, which they had done to provoke me to anger, and, and their kings, their princes, their priests, their prophets, and the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem, and they have turned unto me the back, and not the face, though I taught them, rising up early, and teaching them, yet they have not hearkened to receive instruction. And let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita. Uh, kahit negative pa, Panginoon ito, Lord, nakita namin, ito'y negative nga po, hindi namin gagayahin, Panginoon. Pray na nakita namin, nagkalit kayo sa inyong bansa. But uh, sila po'y pinalitan niyo, Lord, ng uh, bagong tao, Panginoon. Mula na pala tayo sa inyong anak. We pray na kami po, as your children, Panginoon, hindi kami maging... Uh, Masaway, Panginoon, we pray na kami po maging masunurin. Handang tumanggap, Panginoon, ng instruction sa inyo. At para kami po yung maging kalugod-lugod sa inyo, magawa po namin dahil namin gawin. So, kaya po nga, uh, muna sa amin sa hapong ito. Kaya e, malalati, in Jesus name, we pray. Amen. Amen. Okay. <coughs> Good afternoon po sa lahat. Title po ulit nito is Receive Instruction. So, part 2 na. Kanilang umaga, napag-aralan namin ang subtitle pa nito, Being a Keen Learner of the Word of God. Pag sinabing keen, talagang masigasig. O kaya hindi kayo, ah, basta alam ko, may Diyos, may langit, may impyerno, tapos. Okay na yon, Okay na ba yun? Basta alam ko, may disipulo, may pare, eh, pare. Basta alam ko, may yung iba. Wala, pare-pareho lang yan. <laughs> Lahat ng religion, pero yung pareho lang. Reliyan, dito ka nga. Actually, special ka ngayon sa akin eh. Dito ka, dito ka. Yan. Tabihan mo na lang dyan, dyan ha. Yung kamatch naman kayo eh. Yan, yan. Para magkakilala kayo. Yan. yan. Sino pa? Ano dyan kayo? Dito kayo. Anong walaan dito? Dito ka. Dilim dyan eh. Dito. Ikaw. Doon oh. Dito. Bilis ay. Uh, instruction no. Oh. Dito na. Ngayon, dito ka. Receive instruction. Title po nito. Receive instruction. So, sabihin nyo nga. Receive instruction. Sa Tagalog, walang da. Receive instruction. Receive instruction. Sa Tagalog, tumanggap ng uh, utos. O ng <laughs> palatuntunan. May na pa tayo eh. Pangaral. Ng turo. Okay, tanggap. Natanggapin nyo ba yung turo? Okay. Hey, sir mo, natanggapin nyo? Paano? Yun ang tanong. Ganda, pag tinamaan kayo, Uy, maingay daw. Ako yun, ah. Anong gagawin mo, Ashley? Ngiti ka na lang. Di ba sabi siya, pag pinalo kayo ng magulang niyo, anong sabihin niyo? Ganun din sa pasto, no? Pag na... Pasto, ako yun, ah. Alam ko. <laughs> lahat naman, eh. Di ba? Lahat siya may tama, eh, men? Sabi nga ng mga pasto, unang tinatamaan yung pasto mismo. Kasi pag gumagawa ka niya, ng pamantayan dyan, okay, doon yung iba ginagawa yun, hindi ka pwedeng mag, uh, ano dyan, sinasabi ng salita ng Diyos, tapos aalisin mo, babawasan mo, dadagdaga mo, tama ba yun? Hindi. Ako hindi na ako nag, ano eh. Nung una kasi, ang hirap nito yung iba, pagalingan pa yan eh. Gumawa ng outline. Isip-isip ko dati, paano kaya yun? Sabi ko, hirap nun. Kasi pag ipoproclaim mo yan, ito ang sinabi ng Diyos. Tapos ikaw lang gumawa. Pinili mo yung gusto mong ano. Tama ba yun? So ngayon, may pamantayan ko lang. Kung ano sinasabi dyan, yun na yun. Kaya malamang sa hindi, sapon din ako madalas. Ganun yun, amen? Kaya tanggapin nyo yung instruction ng salita ng Diyos, amen? So ganun din ako. Pare pareho tayo. Mas iba, yung iba lang, mas, mas apul lang iba. Ganun talaga. 
So, uh, pagkatapos nun, no, tanggapin mo, baguhin mo na kung ano yung dapat mong baguhin. Next time, di ka na masyado sa pool. Di ba? Yung iba naman. Ganun lang yun. Di ba? <coughs> ikaw yung tutulog-tulog, nasabi na kanina, o. Oh. Huwag ka nang tumulog para ikaw naman yung ah, sino kayang tulog dito. <laughs> Hindi na ako ang inyo kasi nagbago na ako. Amen? Ganun yun. Isa sa mga receive paraan para tumanggap ng instruction sa iba. No? So, tanggapin mo na lang. <clears throat> so, number one kanina, the right kind of fear must be there. So, dapat may takot ka sa Diyos. Kung pag instruction ng Diyos sa pag-usapan. Hindi mo kayang tanggapin niya kung wala kang takot sa Diyos. Isipin mo lang dyan, ang daming ganyan eh. Wala silang tamang takot sa Diyos, tapos kung natin, Bible-Bible din sila, Christiano rin sila. Hindi yun ang tamang pagtanggap. Dapat una, ligtas ka, tapos, tanggapin mo, meron takot. Hindi yung tinatawanan mo pa. Hindi na wala inuwala dyan eh. Sigaw-sigaw ka pa dyan eh. Dapat andun yung takot na tama, amen? amen. Ang hirap nung ako, walang takot sa akin yung anak ko. Sabi sa inyo, yung binidisiplina yung ko yan, iba-iba yan. Depende nga, nakikita ko, sumusunod. Gusto ko, hindi ko nakapaluin eh. Pero pag ang tapang na, uh, magsahin ka na, lalaw ako eh. Lumalaban, hindi ganun si Stephen. Pero kunwari lang, ganun siya, naku, hindi pwede yun, di ba? Hindi pwede yun. Kita nyo na. Oh. Oh. Gano'n kaya kayo potante yun? <coughs> so, binasa natin. Ano yan? Ano yan? So, Zephaniah tayo kanina. Nakita natin. Ang sabi, pag receive ng instruction, magkasama yun. May takot dapat. May tamang takot. Kasi nga, pag hindi ka takot, sa nagbibigay ng instruction, nagkaroon kami dati ng may teacher kami, parang hindi niya alam ginagawa niya eh. Kaya ginagawa na yung magkakawa. Alright, sure, ganyan. Inaasal pa na hindi Actually, madalas yung mga classmate ko nun. Kasi walang takot, eh. baguhan lang ito, mga ganun ba. Hindi mo naman alam yan, mas alam pa namin. So, ang hirap ng ganun, hindi maayos yung pagbibigay at pagtanggap ng instruction kung walang takot. Amen? Yung iba, yung sabi, hindi, hindi ka naman dapat takot sa Diyos. Dapat na yun, ginagalang mo lang yung Diyos. Magkasama yun. Kahit sa tatay nyo, hindi ba pwedeng wala kang takot sa tatay mo? Pwede ba yun? Yung iba, ganun. Pero hindi maganda yun. Dapat may tamang takot nga. Kasama yun. Okay, yun. Doon tayo number one. Number two, natapos tayo kanina. Jeremiah ito, binasa natin. Ay, hindi, iba to yung ano lang, medyo simple lang to sabi doon, hearken. Okay, hearken. Pag sinabi hearken, makinig ng gusto. Pakinggan mo ano yung sinasabi instruction. Di pwedeng mali-mali ka. Bumili ka ng ganito, sumunod naman. Sabi ko, tatlo. Ginawa mo tatlong po. Eh, tatlo din eh, basta may tatlo. Ano ba yun? Hindi ka lang, bukod sa pilosopo, mali yung ginawa mo. Kailangan ko pa yung sukli dyan eh. Di ba? E di ba isoli ulit yun? Mali-mali yung pagsunod mo para kang nakakasal. Huwag ka na lang sana sumunod. Di ba? Ganun ang pagsunod. <clears throat> Intindihin mo at sumunod ka. Alamin mo yung sinasabi sa'yo. Hindi yung... Kasi ka, ba, malamang kasi sa hindi, ayaw mo yung sumunod. Kaya baliwala na. Anong sinabi yan? Tatlo, tatlo po, pareho lang yun. Amen? So, ganun din sa church. Yan lagi, sabi sa sa soul winning. Pag hindi ka nakatutok dyan, di mo matututunan yan. Ano yan? Masyadong personal yan, tsaka halo-halo na yan. Kung yung natutunan mo, pati yung pakiwa, pakiramdam mo, pati yung pahiwating, dapat naramdaman mo yun. Bago ka ikaw rin ay So, mag-isol winner, tapos hindi ka nakikinig. <coughs> Parang di mahalaga sa'yo. Mainit, wala nang soul winning. Malamig, wala na. Umuulan, mabagyo, wilindol. Ayun, iba na iba na yun. 
Pag soul winning, lagi yan. Kaya tulad doon, hindi naman natin madi-discover yung mga na-discover nating lugar. Kung natakot tayo, ito mukhang mga ano dito eh, mga mga goods. Hindi tayo mag soul winning dyan. Wala na, wala tayo mapuntahan. Lahat na, mukha ng goods. Diba? So, kailangan sumunod ka lang. Tapos yun. Kasi lately sa Armpak, parang ang dami yung nasag- nakasagupang old to eh, no? Naisip ko na naman kanina, parang ano ba ito? <laughs> Ay, kulang na tayo sa time. Pero, sige lang. Amen? Amen. Ganun nyo. <clears throat> Intindihin mo, tapos sumunod ka na. And then, hindi na tayo natapos kanina. Ulitin na lang natin for the sake ng iba. So, <clears throat> binasin dito sa mga turning the back. And they have turned unto me the back. Tinalikuran ako. Mambira, kinakausap ko. Tumalikod. Tama ba yun? Ganun ka pa mag-receive ng instruction? Harapin mo, di ba? Ngayon, kung ayaw mo, sabihin mo, at least, sabihin mo, sa ayaw mo. Hindi yung tataligurang mo na lang. Pabastusan yun. Lalo pag Diyos na nag-asabi sa'yo. E, paano pasto na talagang ayaw ko eh? Ano yun? Yung kaya nga itong nangyari dito, example dito yung mga Israel eh. Mga Hudyo pala, especially. <coughs> Talagang pinakita nila ayaw namin. Ano nangyari sa kanila? Kung alam niyo yung kwento, naubo sila halos. Natira sila o na lang. Nung una napakalakas nila. Kaya mayayabang din eh. Hindi kami masakop. Patayin natin yan, sino yung kalaban na yan? Eh, sinabi ng Diyos to Jeremiah, ang Diyos sa mismo nagpadala dun eh. Pakalabanin mo ba yun? So, pag kayo, kaya tuloy, pag sinasabihan ko na kayo, itong, itong batang to parang hindi naikinig. Parang gusto lang, ano, sandwich, saka, ano, aircon. Kaya, andito tayo, yung ibang church, walang aircon. Alam niyo ba yun? Pero church pa rin. Kasi may salita ng Diyos, may preaching, may kapatiran, may awitan. Yun na yun. Yung mga yan, panon lang yan. Konting pasarap lang yan. Amen? Amen. Makinig. So, harapin nyo. <clears throat> Anong ibig sabihin ng harapin? Una, umaten ka, di ba? Banggit natin kanina, ngayon, yung ibang mga churches, hindi na nag-face to face. Kaya number three, face the instructor. Pag nag-preach sa'yo, tapos nasa online ka lang, nakamot-kamot ka pa ng ano, anong kinakamot mo dyan, nakain ka lang. Habang nag- magko-comment ka lang, Amen! Tapos, iba, iba na yung gagawin mo, di ba? At least, nag-amen ako. Importante, andito ka, kaharap ka dito. Inaantok-antok ka, masabihan ka, o bisa, may mga patawa dyan na marinig mo. Importante rin yun, di ba? Bisa, masaya eh. Ako, hindi ako nag-iisip ng joke eh. Bisa, naaalala ko na lang. Nakita ko kayo. Di ba? So, importante yung face-to-face. Sabi pa dyan, rising up early and teaching them. Para sinasabi niya dito, tinutubuan ko kayo, pinagkatsagaan ko kayo, hindi mo man lang ako harapin. Ano ka ba naman? Hirap nung ganun tao, ayaw kang harapin. Sa Diyos, ang dami rin ganun eh. Yung ilang taong kayo nagsama, bandang huli, hindi mo alam kung anong pinagdaanan. Wala na. Nasaan na si ganyan? Hindi ko na alam eh. Wala na nakakalam. Bigla na lang nawala. Ano yung niisip? Bahala ka na kung ano yung isipin mo. Parang ganun. At least wala ko nagsabi. Pastor, tayo ako na dyan. Ha? Masyadong ano dyan. At least nagsabi, di ba? Ini-expect mo itong tao ito. Hindi na atin. Or meron kayo siya ganyan. Baka may mali ka rin. At least, sinabi sa'yo. Ang hirap nung bigla mawawala. Nasaan siya ano? Parang wala akong pakailam sa church. Parang ganun. Ang hirap nang ganun. So, you have to receive instruction. May takot ka, makinig ka, intindihin mo. 
Hearken. Okay? Understand the instruction. And then, face the instructor. So, dito na tayo sa number 4. Proverbs. Ito na yung medyo mga positive. So, ito medyo negative eh. Yung mga ginawa na mali ng mga Israel, yung ibang nation, huwag natin gagayahin. Amen? Yung hindi walang takot, hindi na intindihan instruction, tinatalikuran yung instructor, ang Diyos. Ngayon, ito yung mga positive naman. Proverbs 24. How to receive instruction. Ah, ito, ito. Maganda ito. So, may kwento siya dito. <clears throat> okay? So, yung Proverbs Polo bits and pieces of uh, ano yan eh. Advice, saka mga matalinong kasabihan. Pero, minsan, medyo may mga haba din. Katulad na sabi nito, I went by the field, pakibasa nga po, then you go. I went by the field from the slot Muna, yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Kayo. Ah, sabay. So shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. So madalas po ito sinasabi itong dalawang to, ang tatlong beses ata sinabi sa Proverbs 3. Ibig sabihin, yung mga tamad. No? Ngayon, tatamad-tamad ka konti. Okay? Yung iba, nakikinig. Pero ako, pff, Kinig-kinig Lukas na ba? Mamaya, uwi na Sige Diba? Sabi sa'yo, pag nasa church Sabi naman na iba Pag nasa church ka, pag natutulog ka At least, huwag kang ihilik Mga ganun ba? Patawa lang yun Pero, huwag sabihin, bira ka dito ka Anong ginagawa mo? Huwag kang matulog Amen? Huwag ka rin maingay So, yung iba daw, konting katamaran lang at isang, isang liliban lang ako ng isang service. Mamaya, dalawa na. Mamaya, tatlo na. Minsan, isang sesa lang isang buwan. Nag-uumpisa yan sa maliit. Lahat nang yan. Amen? Amen. Eh, kung si Pastor kaya tamarin, no? Alam mo ng church? Gano muna ako, galaro muna ako. Babike ako. So, magbike eh. Di ako nakapagbike nung ano eh. Ano ba yun? Dahing maasay. Yung ngayon, ba't yung iba? Yung mas sa inyo, ganda ng bihis, di ba? Tingnan nyo yung katabi nyo. Yeah, yun yung maganda. Ganun, pag pupunta ka sa inyo, yung importante sa akin yung pupuntaan ko. Di ba? Ganun yun. Pinapakita mo sa Panginoon yun. In the best mo. Nusuot mo. Amen? Amen? So, pag tinatamat, pero ito lang yung sabi, ha? ito lang, nak nakuha niyo ba yung kwento? Pumunta daw siya sa isang, uh, itong taong to, meron naman sariling field, may bukid siya, vineyard. Kaso, tamad daw siya. So, ano nang nangyari dito? Pinabayaan. No, anong isa pang description sa kanya? Void of understanding. Sabi, hindi nakakaintindi. Walang pangunawa. May pangunawa ba kayo? Okay. Oh, mag nasa church na, makinig na, di ba? <clears throat> so, ano daw itsura nitong walang pangunawa? So, ito ginawa niya. Nakita ko, and lo, it was all grown over with thorns. Pag ang, uh, ang garden mo, yung vineyard mo, kailangan niya laging nililinis. Para hindi tubuhan ng kung ano-ano. Kasi pinapatubo mo nga doon, Grapes. Eh kung tumubo dyan, ano? Baka may mga sawa na dyan. May mga, ano pa? Wala ko alam sa bukid eh. 
Iyan, mga tinig, mga ligaw na damo. Yung ligaw na damo dyan sa dito, tsaka sa amin, dito sa taas. Dahil kung inaalisan nyo, paano nakarating yung dito, nasa taas? Paano nakarating yung damo? Hinahangin kasi yan. Hindi mo may iwasan niya, kaya dapat lagi mo tinitingnan, inaalisan mo ng damo. Kasi yung pinaka-tanim mo talaga doon, hindi mo makaka- makaka- duelo, di ba? Hindi makakabunga kasi nakisiksik na doon. May mga ano na. Ang unwelcome na ano, yun yan, damo. Ito, hindi niya pinabayaan niya. Ano nangyari? Puro tinig. At tinig pa. At tatabuna na. Okay? At yung stone wall, sira na. Ano yung stone wall? Ayun yung mga parang parang hindi daanan ng ano, di ba? Nang hayop. Nilalagyan niya ng wall. Ganun dapat yung maayos na haldin. Tsaka papabungahin mo yan. <clears throat> Kailangan namin pala yan. Dito may mga titindi ng ibon dito. Eh. Kinakain yung tanim ko eh. So, hindi mo dapat papabaya mo. Tinitingnan mo lagi, di ba? So, nagtatanim ba kayo? Tanim din kayo, matuto din kayo magtanim, di kayo maugutog. Hmm. Mam John, marami yung tanim. Wala bang ibon sa inyo? Marami. O, ba't hindi kinakain? Ba't sa akin kinakain? <laughs> ha? Ito, nasa taas. Kinain, nagtanim ang pechay, ng tomato, kinain lahat. Bakit? Anyway, yun yun. Kaya dapat titingnan mo na mabuti. Kasi ang dami dyan, nagugutom na peste, di ba? So, ito yung sabi dito, Then I saw and consider it well. And I look upon it and receive instruction. <coughs> Sino nagturo sa kanya? Yung ibon? Sino, sino din nagturo sa kanya? Tingnan niya nga. Yung tamad, tinuturoan ba siya ng taong tamad? Sino nagtulong sa kanya? Siya lang yung pumunta dun eh. Tapos tinignan niya lang. Yun ang maganda. Yun sabi ko siya kanina. <coughs> Pag meron teacher, makinig. Pero alam niyo ba yung iba, mas magaling, kung mas magaling ka pa dun sa mga nakikinig, ano ka? Kahit walang teacher, nakikinig ka. Paano yun? O, di ba sabi nga, ano natin, the heavens declare the majesty of God. Tinuruan ba tayo ng stars? Tiningnan lang natin eh. The glory of God. May synonyms yun. Okay? So, yun ang mas matalino pa. Yung matalinong bata, ano, nakikinig. Pero yung mas matalino pa sa matalino, ano, ang bihira, tinitignan lang niya, nag-observe lang siya, alam niya na. Okay? Sabi <coughs> dito, then I saw, pag nakita mo na, ano nakita mo, napabuti ba yung vineyard dahil tamad yung ano? Nakita niya nung pag tamad-tamad pala to, akala niya bubunga lang yung bubunga yung kasi hindi ganun maganda, di ba? At uh, pwedeng isirain yun, nakawan yun, at bandang uli, wala na rin. Ganun ang naobserbahan niya. Kaya sabi nito, then I saw and consider it well. Pag sinabing consider po is uh, to think about carefully. Pag-isipan mo, ano nangyari dito? Ang isang taong pinagpala ng Diyos, binigyan ng, for example, ng yan, ng tabaho. Uy, salamat. Anong ginawa mo sa tabaho mo? Pinabayaan mo. Ano mangyayari nun? Mandang huli, wala ka ng tabaho. Okay, maganda yung bahay mo, di mo, di mo inalagaan, nasa na yung bahay na maganda, wala na. Nasira. Sayang. So, pag sinabing consider it, well, pag-isipan mo, blessing na yan eh. Lahat tayo, yung buhay nyo, pahiram ng Diyos. Kung matalino ka ngayon, may malakas ka ngayon, pahiram ng Diyos yan. So, na, sino nakaka-attend sa inyo? Salamat, andito kayo. Amen? Amen. Hindi laging ganyan yan. E, paano kung marami na kayo doon? Hindi na kayo masusundo ni Brother James. O, bahala, kanya-kanya na tayo punta. <laughs> Ang iram doon, di ba? Pero bakit ako dati? Ganun naman ako eh. 
di tolo ko tapos may church kami sa Masinag. Hindi ba pag pag malaki-laki na rin kayo, kailangan ba kayo ng yatid? Gusto ko yatid daw ko, pero pa, di ba? Paano ko yung matatanda yung sakay nito, ba? di ba? Oh, uh, babaik na lang kayo, eh pag tinamad na kayo, wala na. So wag yung pabayaan yung binigay sa inyo, amen. amen. Sina ano sana, basta niyo baka buti nga si Ashley hindi natuloy. Di ba? Paglipat nila. Pag nilipatan niyo, mas loko-loko pala yung mga tao doon, walang Baptist church na maayos. Tapos nung andito kami, pagkakataon kang umatin, ayaw mo. Or tamad-tamad ka, di ba? So, isipin nyo, consider it well, amen? amen? Hindi lahat ng blessing ang dyan lagi. Amen. Ganun din yan, yung mga kabataan, kaya ito maganda edad nyo eh. Andyan kayo ngayon, pinipili nyo na maglingkod sa Diyos, makinig na salita ng Diyos. Yung iba, pinili nilang hindi. Tumikim lang ng konti, eh, ayoko na. Hindi na ako makakatagal ulit. So, namili na sila mali yung pinili nila. So, ang matalino, umayang ka salita ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos. So, dito, sa so, tingnan nyo, ang galing nyo dito, tinignan niya lang, pinag-isipan niya na mabuti, as I look upon it, nakita niya na, tinignan niya pa ulit, ano yung sabihin nyo, talagang pinag-aralan niya. Siguro, tinitignan niya ako din siguro, pag ako nagkaroon ng vineyard, eh, alam ko yun, eh, hintayin mo na lang yun eh. Ano, tatamad-tamad na lang ba rin ako? Pag nakita ko na yung ginawa ng iba, nagtamad-tamad, nag-adik-adik, naglasing-lasing, hindi pala ganun. Yung kabaong maganda pala minsan, nawawala din. Eh kung kahit maganda yung business mo, yung sakit, nagkasakit ka naman. ba? Diba? Kasi sobrang takot mo sa virus, nagpa-vaccine ka, hindi mo pala kailangan ng vaccine. Lalo ka natuluyan. Di ba lang, bakit ko sa inyo yung office mate ko dati, nanay niya, ang ganda nung tabaho. Laki ng sweldo, ang laki ng yung sa card. Medicard. Ang ganda nito, sabi nung doktor na loko-loko rin. Pinaramdaman ka na ko, tingnan na natin yan, baka ano na yan. Bandang huli na comatose. Hindi mo pinag-aralan ng mga ano, eh may pambayad ka naman eh. Card naman yung katawan nyo, huwag nyo gagalaw yung basta-basta. Amen? Ganun din kayo mga bata, huwag yung pag-experimentuhan yung mga katawan nyo, ha? Kasi sinasabi ko sa inyo, <coughs> maganda yung mga pagkain nyo rin, huwag laging hotdog, mayra. Minsan-minsan lang, sa mga bata po, ang soft drinks, para akong nakikita, sumasakit din siya ko, nakikita ko pa lang. <laughs> so, dati, malakas din ako dyan, pero naalala ko, nangangasim yung ano ko nun, eh. Umaga pa lang, soft drinks na. So, kung sino tingnan nyo ng gusto. Amen. Ano pa yung mga blessing nyo ngayon? Yan. Lakas, nakapag-church kayo. Pinapayagan kayo ng magulang nyo. Baka next time, baka kung ano na maisip, eh, huwag ka nang mag-church. ba? Diba? So, take, ano, the opportunity na. Nakita nyo dito, pag ako nagtamad-tamad din, ganito rin yung mangyayari sa akin. Yan sabi dito eh. Kasi, and, and receive instruction. So, dahil sa nakita niya na mali at pangit na nangyari sa ibang tao, hindi ko naihintay yung mangyari pa sa akin yun. Amen? So, ganun yung mas matalino pa. Sabi ko sa inyo, pag andyan, nagtuturo bang inig. At kahit wala nagtuturo, nakita mo na nga yung example na masama at mabuti ng iba. I-consider mo. No? Kaya, to, to, ang point natin dito, consider it when. Okay, number one, Right kind of fear must be there para mag-receive ng instruction. Pangalawa, hearken, hear, understand the instruction, face the instructor, and then consider it well. Consider it well, hindi yung receive ka lang ng receive. Kaya yung mga kulto, ganun eh. May Bible din sila, may instruction din sila, may hindi silang aral. Hindi na pinag-isipan kung totoo ba yun, gano'ng katotoo, kinumpara sa iba. Diba? Pa malalaman mo na totoo yung sayo, pag kinukumpara mo lagi sa iba consistently, ikaw yung umaangat. Diba? Ganun ako kaya rin yung baptist ako. Alam nyo ba yun? Sabi ko nga sa inyo. Tinitingnan ko, di ako ganda ako nag-baptist. Yun, mga mga napakinggan yun ha. Baptist. Baptist. Ah, okay na yun. Sige. Check. <laughs> Ganun ba yun? 
hindi ganun yun. Lahat naman niya kinukuha sa Bible, pero nakita ko yung mga Baptist puro Bible. <coughs> yung iba, unwari lang Bible. <coughs> so yung i-consider mo, nasa tama ka na ba? Kung nasa tama ka na, alis ka pa ba? Pababayaan mo pa ba yan? O papabayaan mo, o kaya basta dyan ka na, nabaptize, okay na ako. Hindi na ako magpabaya, tama ba yun? Hindi. So, kahit na matagal ka ng baptize, ginagamit mo pa rin utak mo, amen? Consider it well. Consider mo, nasa na ba akong stage ngayon? Wala na ba akong top pwedeng improve? No? Kung dumating ako sa point na gano'n, parang lahat na sinaliyang ko na eh. Ano pa? Yung, yung ginagawa mo na pwede mo pang pag-ayusin. Pwede gano'n. Amen? Sabi nga sa inyo, na lang, nasa prayer item natin, alamin mo una yung salita ng Diyos. Pag alam mo na, gawin mo na. Eh, ginagawa mo na. Tapos na ba yun? Ano pa yung kasunod? Magpatuloy ka. Huwag ka nang umalis. Tapos, consistent. Tapos, kung may pag... Kung pwede ka pa ngayon, nga tulad sa choir. Kumakanta na ako sa choir. Okay na yun. Ayusin mo pa. Ano pa? Soul winning. Yan ang ating big tie dyan. You know? Nakapag soul win na ako, okay na ba yun? Hasain mo pa. Amen? Ibig sabihin nun, anong pa yung mas mabilis? Hindi kasi, kasi nabing laging mababibili sa inyo. Pero yun nga, may mga method na kaya mong mabilisan. Kasi well, we don't have all day. At uh, minsan kailangan nga rin na yun nga, ang dami mo po trenterno. Tapos, ang bagal natin. ba diba? So, kung marunong kang mag-soul win, aralin mo na paano magturo na mag-soul win. Ganon. ba diba? Ang dami po eh. Tapos, mabilis, effective, Talagang hasang-hasa. Diyan, minsan napansin nyo, yung ibang sinolwi natin, minsan nakalimutan na nila. Minsan kasi kapabayaan din nila. Pag naligtas ka, hindi ka mamatin, ano mangyayari sa'yo? Makakalimutan mo yun. Kung ligtas ka talaga, ligtas ka na. Pero, gusto mo ba yung wala kang reward kasi pinabayaan mo? So, ganun. So, pwede mong hasain niya, pwede mong improve pa at uh, mabilis na effective malinaw sa kanila hindi nila ma kalimutan kasi talagang galing ng pagkakabanat mo eh di ba minsa pag meron tayo isang method okay na yun eh ay maganda improve mo pa amen ay maganda yan pag mag mix up, mix up tayo eh, mga magka-partner para matutunan niyo lahat ng uh, style Nung iba, baka may mas maganda siyang style. Ganon. <clears throat> Nasaan na tayo? So, consider it well. So, number... Last. So, hindi. Natiningnan niya lang. Natuto na siya. So, sana ganon din kayo. Ito, sabihin ko sa inyo. Tanong niyo sa akin, paano ka natuto mong pasto? Pasto. Alam niyo ba sa amin, yun yan, hindi, hindi, hindi ako nakita ang ganun eh. Ako yung lalabas pa kasi nga, hindi naman yung tatanong. Nag-observe lang ako. Tatanong din ako. Pero hindi yung tipong ano kasi nga ayoko ano eh. Kasi pensa pag nagtanong ka, di ba, parang, oh, sige, dito ka na. Parang... Nagkasigurista ako eh. <coughs> Kasi nga, yung mga pastor nun. Pero, observe pa rin ako, observe. Ang natutunan ko, yung dapat ko matutunan without na letting everybody know na nagpapasta pala ako. Hindi naman sikreto, pero parang ang dahil mo ma-observe. Kasi yung iba nga, <coughs> napansin ko, kahit sa mga pastor, ikaw, ba't sinasabi mo sa akin yung mali niya? Ba't sa, di mo sa akin siya sabihin? Isun, sarap sabihin ganun eh. Di ba yung sinasabi sa Bible? Pero may mga, may mga time mo kasi ngayon mo rin. Siguro, feeling nila, deserve mo yan eh. Bahala ka dyan. May mga ganun. Iniwala ba kayo doon? 
Maling mali, di ba? Pero pag ginagawa ng mga pasto, di ko alam eh. Ang <clears throat> dali ng pag-usapan ng isang bagay, napapakamot ka na lang. So, bakit sinasabi ito? Yun, yun ba yan? So, mas maganda kung magaling ka mag-observe, ano, minsan, di mo kailangang mag-risk na yun nga, for example, ano masabihin to? Alam nyo ba yung spy? Ano yung spy? Maganda ba yung spy? Nasa Bible yun eh. Di ba? Tool yun, no? To accomplish a goal. Ang hindi maganda sa spy, syempre, pag ikaw yung ni-spyan. <laughs> Di ba sabihin yan, no? Uy, ang galing mo, ni-spyan mo ako, ah. Hindi maganda. Pero ginagamit talaga yun. At sabi niyo sa Bible, even yung mga matalinong tao, subtle yan. Ibig sabihin, magaling, matalino. Hindi, hindi mo naisip na yung pala iniisip niya. Natindihan niyo ba siya sabi ko? So yung spy po, yan ang gamit ng ibang mga bansa sa ibang bansa para talunin yung isang bansa. At anong ginagawa ng spy? Hindi mo malalaman na spy pala yun. Di ba? Alam niyo yung ano eh. Yun nga yung sa games natin eh. Pag nalaman na spy ka, wala ka ng kwenta. Patay ka na. Di ba? So, magaling silang magtago ng ano nila. So, pero tayo, hindi tayo nagtatago ng aral natin. Pero ibig sabihin ko lang, may mas ma-accomplish ka kung magaling ka mag-observe. Yun ang gusto kong sabihin. Ang, ang laki na ma-accomplish mo. Hindi nila alam kung saan ka pupunta. Bigla ka lang, boom! Ayun pala yun. Galing ah. Magaling ka dapat mag-observe. Magaling kang kumuha ng instruction. Hindi ka lang kumuha ng instruction sa instruction ng mga talagang instruct sa mga circumstances mo lang nakakuha ka na ng aral. Amen? Sana nakuha niyo yun. Ganda nung pag nakuha niyo yun. Ma-apply niyo yun sa lahat. Lahat ng aspeto ng buhay niyo. Oh, lahat. Sige, last. <coughs> So, number one, right kind of fear must be there. Intindihin nyo yung instruction, face the instructor, consider it well. Then last, dito tayo sa Proverbs. Yan tayong tatlo dito. Pare-pareho na kasi ito eh. Sabi sa 20, pakibasa, ready, go. Hear the last and receive instruction that the only is the wise in the end. Oh, okay na. So, <clears throat> sabi natin kanina, bakit tayo dapat mag-receive ng instruction? Siyempre, baka matuto ka. Okay? <clears throat> baka alam yung gagawin mo. Matuto ka. Actually, ito, sinamaris na dito. Ano yung mangyayari sa'yo pag ikaw ay naikinig? At tumatanggap ng instruction. Ano yung mangyayari sa'yo? That thou mayest be wise in thy latter end. Maraming hindi ka wise ngayon, pero in thy latter end, ibig sabihin nun sa sa future, yung mangyayari sa'yo, katulad nyo, kaya sabi ko sa'yo, mga bata pa kayo, lamang kayo kung nakikinig na kayo ngayon pa lang. Napansin ko yung sa iba, bakit ito alam na nila, bakit ako hindi? Kasi katalik ako na natin. Ang dami mga kasinungali yung sinabi sa'kin, kung mali pala yun, hindi naman pala totoo naubos yung oras ko doon. Kala ko, kasyano na ako. Diba? Pero nung na-instruct ako, nakita ko yung mga batang kasyano pa, kung mayroon ba't alam na nila yun? E naumpisaan sila, nakinig sila. Ngayon, nakita ko yung iba sa kanila, hindi rin nakinig. Or nung una, nakinig, tapos bumitaw. Hindi, wise yun. Amen? So, kaya kayo daw, special lahat naman tayo, hear counsel, pag sinabing counsel, parang advice na maganda, matalino. Makinig ka. Tanggapin mo yung sinasabi sa'yo. Ang mangyayari sa'yo, magiging wise. Alam nyo ba yung wise? Kung dito na kayo nung nasa Proverbs pa kami, ng Sunday afternoon, 
evening Ang ganda niyan eh So maging matalino, anong gusto mo? Rafi, maging mayamang ka Maging matalino ka Na, naalala niyo ba kwento ko sa inyo yung joke sa Raiders Digest meron daw na sa board meeting naalala niyo na yan di ba board meeting yung mga matalino yung mga boss yan eh yung meeting daw sila biglang may lumabas sa genie naalala niyo di pa sabi ng genie sabi sa CEO I will grant you one wish mamili ka lang huwag ka na mag isip Uh, popularity, fame, o oh, pera, o oh, katalanuhan. Anong pipiliin nyo? Sige nga. Katalanuhan. 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 Ewan <laughs> sabihin. Ha? Ano nga? Ha? Ano? Ikaw? Ikaw? Ba't di masabi? Kayabanan, katanyagan, o katalinuhan? Katalinuhan. Ha? Ikaw ba? Bang. Ikaw. 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 Si Mam Joan lang nakakalala eh. Hindi, joke lang naman yan. Yung sabi nung CEO, siyempre, katalinuhan, di ba? Kasi nung binigay siya ng katalinuhan, ang talino ko na. Yung tin, sabi nung mga ano, ano kaya una sasabihin nito matalino na siya? Ano una sinabi niya? Dapat yung kayamanan pinili ko eh. Hindi niya nag-gets? Yan. Kung matalino ka daw pala pera, pag... Yan. Joke lang yun, obviously. Pero kung tambal ka, kasal ito totoo yun, di ba? Totoo yun, kasi ba't mo kailangan matalino? Di, may mayamang ka na nga, yan. Kung kambal at kambal ka lang, pera ka, di ba? Pero hindi rin totoo yun. Ang totoo, patalinuhan. Pag matalino ka, yung, yung kayamanan, you earn mo pa yan. Nadali mo na makuha. Kung yun ang kailangan mo at gusto mo. Eh paano kung hindi yun ang gusto mo? Di pabigat lang sa iyo. Amen? Kaya maganda ka talinuhan. Kaya sabi dito, pag nakinig ka, marunong kang makinig. Ano mangyayari sa iyo? Ibang mayabang eh, hindi ako nakikinig oh. Oh, nakikinig ako kasi kinig lang kayo diyan. Ako hindi. Yabang eh, di ba? Ano kaya rin sa taong ganun? Well, ang dami ko na ngayon, nasa edad na rin kasi ako eh, mga kilala kong ganun. Yun na. <laughs> hindi naman ibang lahat, yung humira pa, yung pa mayaman din kaso, sira ang buhay, gusto mo 'yon? So maging matalino ka, amen. So, yung matalino dito, taas ang kamay. <laughs> yung mga bata lang. No? Yung mga adult, alam nila kasi. Arang... Yan. In general. Yan. Mahirap magsabi ng matalino ka. Pero meron talaga matalino. At mapapansin ng iba yun. Sabi nga sa inyo, ah, si nanay. Nay. Si Pastor, si Pastor, ano yun? Simple lang yun. Pastor ko. So, yun yung napansin ko nga sa kanya, mira, hindi lang napakatalinong tao, pero bakit tama yung pinipili niya sa buhay niya? Nakita niyo yun? So, maaaring hindi mo, wala kang access sa iba, lahat ng bagay. Pero kailangan mo lang piliin yung tama sa kung anong binibigay sa iyo ngayon. Amen? Maaaring yun, ano bang pinakamagandang course sa college? Wala ka nung pambayad. So, pero meron kang kayang piliin na binibigay sa'yo ng Diyos ngayon. Piliin mo lang, eh, each time na eh, yung tamang pagdesisyon, maganda yung patutunguan mo. Yan ang taong wise. Amen? Hindi ka rin inget sa iba na binigyan ng pagkakataon. Kasi alam mo, ang Diyos ang nagbibigay niyan. 
at siya rin yung nagbababa, nagtataas. Sinusubok na yung iba. Yung iba, minsan ang pagsubok sa'yo, kayamanan. Yung iba, pag hindi na pagkatiwalaan, binigyan ng kayamanan. Ano mangyayari? Magiging trap sa kanila yun. Bandang hulis, mitsa pa ng buhay nila yun. Si, si David, ang ganda ng umpisa niya eh. Binigyan siya ng fame, sikat na sikat, makapangyarihan. Sinira niya yung buhay niya. Ginaya niya yung ibang hari. Ganun lang yun eh. So, maging matalino kayo, men. Receive instruction. Pag nakita mo, galing sa Diyos yan, sundin mo. Mga simple lang, kanina umaga. <coughs> Napa, nakangaral yung salita ng Diyos. Ligo na makinig ka. Gano'ng kahirap intindihin yun? Nandito ka na rin lang, di ba? Makinig ka na. It will make you wise. Hindi ka talo. Pag wise ka, madali nang kunin yung ibang bagay, men. At ano yan, napakaganda niyan. Hindi ka yung tipong uh, maraming pera, di mo lang gagawin mo. Dami ko na nakilalang gano'n, parang... Wala din, nasayang lang din. Nasa bangko lang, di mo alam kailan mo mawala. Kung nagkasakit siya, eh, ewan mo. Sabi sa'yo ito, wisdom, ha? Pag nagkasakit ka, huwag ka nang pagamot. Meron ka. Meron, hindi, hindi naman. Depende nga, di ba? Kung ganito na yung sakit mo, papagamot mo pa. Uubusin mo yung buong kabuhayan mo. Really? Mas matanda ka na. Sige nga. You have your chance, di ba? Ngayon, kung konti lang naman yan, sige, pagamot ka. Pero kung may stage 4 cancer ka na, para mabuhay ka lang ng dalawang taon, ubusin mo yung kabuhayan ng buong angkan nyo. Ano yun? So be wise. Ang sabi sa Proverbs 8, ganun din po ito. Ubusin na natin. Again, bakit ganito yung ano natin? Kasi tiniisip ko po kayo. Minsan parang tinatansya ko yung iba sa inyo. Dito nga, parang ano naman, parang hindi ganun yung pag-ibig yung salita ng Diyos. Kulang. No? Baka yung iba sa inyo, dito lang, parang sa barkada nyo. Dito kasi yung barkada ko eh. Ganun, hindi ako makikinig. Hindi ako makikinig. Diba? Galing ko na eh. Alam ko na yan. May basa, ready... Go. Receive my instruction and not silver, and knowledge shall be done to his own. Ready, go. To receive the instructions of wisdom, justice, and judgment, and keep it. Okay, balik muna tayo sa isa. Sabi niya kanina, ano yung mas magandang piliin? Yung kanina, yung kay Ma'am Joanne, di ba? Kaya mano, no? talino. Sabi dito, receive my instruction and not silver. Yung silver, mahal yan. Knowledge rather than, rather than choice gold. Ano yung pinoy mo? Bipili mo gold or knowledge? Well, depende. Bili siya sa magot eh. Ilang gold at ilang knowledge. At knowledge of what, di ba? Okay, yun yun. Ako, ipiliin ko na yung maraming gold kung knowledge about cellphone lang naman yan or knowledge about current events. Hindi ko na gusto, hindi kailangan yun. Amen? Pero obviously, siya sabing knowledge dito, yung galing sa Diyos. Eh, knowledge na lang ako. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, piliin nyo lalo na or rather, sinabing rather, mas pinili nyo yung instruction ng Panginoon at knowledge kaysa kayamanan ng kayamanan. Pera-pera lang yan. Nauubos yan. Nananakaw yan. Nalulugi yan. Pa, uh, piliin yung instruction ng Panginoon. Okay? And then yung last. Tapusin na natin. Receive the instruction of wisdom, justice, and judgment and equity. Pansin niyo dyan, hindi lang sinabing wisdom. Magkasama yan. Kung maalala niyo, pag sumasama yung soul winning, di ba? Yung lagi kong in-illustrate alam ng mga tao yung kaya kinukwento ko sila ng ganun para lumutang sila alam na mismo yung ano eh yung sabi kasi sa Roman 6 di ba kung nalala nyo yun <coughs> Roman 6 ba yun Roman 10 the word is nigh thee 
Alam mo rin yan eh. Rich, rich. Sabi doon, alam mo yung dapat mo maintindihan, kailangan mo lang may maggabay sa'yo. Okay? Pansinin nyo to, the instruction daw, na dapat nating tanggapin, wish daw, napag-usapan natin kanina, kasama dyan yung justice, judgment, and equity. So, itong tatlong huli dito, medyo magkakasama yan eh. Pag sinabing justice, yun nga, may parusahan, pag nagkasala, parusa, judgment, nag-uusga ka, ano mo dapat gawin, ano yung hindi. Equity, dapat pantay, patas. Magkakaano yan, magkakasama yan. At uh, hindi pwede magaling ka lang na gumawa ng ganyan para magkapera and then wala na. Wala ka ng pakialam. May pamilya ako, pinakain ko ng marami. Bakit ang mga syong-asyong ngayong anak ko? Eh, isa ka pre. <laughs> hindi isa yung pakainin mo marami yan. Matalino, ganun ba yun? Comfortable buhay nila. Hindi nga. Eh, minsan nga, kailangan nila ng problema eh. Kailangan minsan nila magutom. Hirapan Para tumalino sila Hindi bigay lahat Ay, yung anak mo dapat Huwag mong papaya Yung anak mo dapat Lagi mong ano Iba, ganun eh Baliktad yung Magiging masamang tao yun Laging pinupuri Mas gusto ko na yung Ano Nag-iisip siya Napapahiya Mag-iisip siya ngayon Ba't ako napahiya? Ah, may ginawa akong mali Diba? Hindi ko nagagawin ulit kaya kayo po, pag medyo naseser mo nang kayo, lahat siyang para sa inyo. Amen? Yeah. Hindi ako gagawa ng sarili ko na para akong kumuha ng bato, pinukpo ko sa ulo ko. Kasi mayroon akong pagkakataong mag-preach, tapos mali-mali yung finish ko. Pala yun yung gagawin ko yun. Lahat siyang kalkulado yan. Amen? Yeah. At hindi ko naisip na sarili ko lang yun. Iba siya, minana ko na sa ibang Baptist preacher at sa Bible. Hindi ko kayo papahiya ng pahiya lang. Amen? Sinabi niya na ako na utulog daw ako. Totoo naman. Mali yun, mali yun. Pastor, mali yun. Sabi sa'yo, nabasa ko sa Bible yun eh. Amen? Nalala niyo, si Yotigos. Vera. Saktong-sakto, di ba? Kaya tawag ko sa'yo pag natutulog yan. Yotigos! Hmm? Okay? So, are you wise? Do you want to be wise? Receive instruction. Amen? Tanggapin nyo. Gustuhin nyo. Pag sinabi nga, kanina, receive, di ba? Take into one's possession. Oy, sinayal muna na ako. Sa akin yung sinayal muna yun. I-claim mo. Sa'yo mismo yun. Sa'yo nga talaga yun. Amen? Receive instruction. Lalo na pag galing sa Diyos yan, tanggapin mo at may... Gladness At pagpapasalamat Amen? Amen Maniwala kayo Yung mga ibang preacher Kaya napaka dumadami sila Mga psychology Ano kasi yun Gusto nilang marinig Yun ang pinapahinga nila Pero bandang huli Hindi kayo mahal ng preacher na yun Amen Yung gusto po Positive only Hindi kayo sinisigawan Hindi sinasabi yung mali nyo Hindi kayo mahal nun Ang nagmamahal sa inyo talaga Katulad ng magulang nyo Pag pag may lukuloka talaga, pa! Diba? Mahal ka nun. Ang sinabi niya, mali mo. Amen? Amen? So, be wise, receive instruction. Let's pray. Pagano, may salamat sa inyong mga salita pa ngayon. Medyo simple lang kami ngayon. But, uh, naayon sa aming uh, klase ng mix ng church we pray na mga bataan specially, mahalin nila, Panginoon, ng heart preaching. Sa inyong salita, Panginoon. Dahil ito, makakapag-ayos ang kanilang buhay, Panginoon. Minsan, mabilis ang instruction, ang dating ng knowledge. Pag kami nakinig, tinanggap namin kung mali talaga kami. Kung tama kami, Panginoon, yan ang hands pa namin. I-polish pa namin ang aming uh, disiplina, Panginoon, sa salita. May dapat pa kami ayusin, Panginoon. We pray na may pumagturo sa amin each time. Kapag nakapapakinig, nagbabasa, nagnanalangin, Panginoon. Ms. Solwin, we pray na kayo po'y uh, kumilos sa mga member sa church dito. Lord, we pray na kayo po'y malalati sa aking buhay, future, and the present, Panginoon. Kayo po'y malalati. In Jesus' name, we pray.